السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وايضا قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبا بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتكمل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين صدق الله المولانا العظيم الحمد لله যে দর্শক আপনাদের সামনে আমি পবিত্র কোরআন পাকের সৌরাতে ও সফতের কয়েক আয়াতে কারি মাহতিলাওত করেছি এবং সৌরাতুল মা এধার কিছু আয়াতে কারি মাহতিলাওত করেছি আপনাদের সম্মুখে আজকে যে বিষয়ে আলোচনা বায়ান সেই বিষয় হচ্ছে কোরবানির ওয়াকা অর্থাৎ কোরবানির ইতিহাস কোরবানি আমরা আগে বুঝতে হবে কোরবানি কাকে বলে কোরবান শব্দটা হচ্ছে এই শব্দর অর্থ হচ্ছে নক্ষত্র লাভ করা যে ইমারতি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এর নক্ষত্র আল্লাহ তালার জামন দিয়ে হাসিল করা যায় সেই আইবাদতের নাম হচ্ছে কোরবানি এই কোরবানি কোথা থেকে আসলো এবং বর্তমানে এই কোরবানির বিধান কি আপনাদের সম্মুখে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সম্মানিত দর্শক পবিত্র কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনের সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেছেন এর মধ্যে প্রথমে আমি বলতে যাচ্ছি কোরবানি শুরু হয়েছে যখন থেকে আমরা জানি আমাদের আদি পিতা হজরতে ইব্রাহিম হজরতে আদম আলা নবীন আলাইসালাম সব মানুষের পিতা যিনি এই দুনিয়ার প্রথম মানব যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রথম মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেই আদমের সন্তান যখন যে বৎসর হজরতে আদম আলা নবীন আলাইসালাম হজ্জে গেলেন ওই বৎসরই আদম আলহিসালামের দুই সন্তান কোরবানি করেছিল লম্বা ঘটনা কোরবানি কেন করেছিল সংক্ষেপে বলতে চাই 
এই কোরবানি তারা করেছিল এই জন্য যা আমরা সবাই জানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাতু সালামকে আদমের স্ত্রীকে যখন সন্তান দিতেন প্রতি বারে প্রতি সময়ে যখন সন্তান প্রসব করতেন হজরতে মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু সালাম দুইজন সন্তান জন্ম হইত একজন মেয়ে একজন ছেলে আদম আলহিস সালামের শরীয়তের বিধান ছিল প্রথম জোড়ার ছেলে আর দ্বিতীয় জোড়ার মেয়ে উভয় মিলে বিবাহ হবে আদম আলহিস সালামের সন্তান প্রথম জোড়ার হাবিল এবং দ্বিতীয় জোড়ার হচ্ছে কাবিল এখন প্রথম জোড়ার হাবিল এর সাথে দ্বিতীয় জোড়ার মেয়ের বিবাহ হবে কিন্তু কাবিল এটা মানতে রাজি না ছোট ভাই মানতে রাজি না সে বলল আমি তোমার এই কথা একমত না কারণ সে তার সাথে বোনটাকে বিবাহ করতে চায় বড় ভাই বলল আমাদের বাবার যে শরীয়ত আদম নবীর যে শরীয়ত এই শরীয়ত তো এটা মানবে না কিন্তু সে সে কথার উপর কি করলো না তেমে তাকলো না তারা উভয়ে সম্মত হলো কোরবানি করতে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিবেন একজন মেষ পালন করতেন উনি কয়েকটি মেষ এক জায়গায় রাখলেন নির্দিষ্ট জায়গায় একজন শস্য খেত করতেন উনি শস্য নিয়ে রাখলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হাবিলের এই কোরবানিকে কবল করলেন তৎকালীন সময়ে ছিল যে কোরবানি যার কবল হইত সেই ব্যক্তির এই আল্লাহ রাস্তায় দেয়া নির্দিষ্ট জায়গায় যে কোরবানির জন্তু হোক আর শস্য হোক যেটা রাখা হয়েছে আসমান থেকে একটি নোর আসত আলো আসত এই আলো এসে যার কোরবানিকে আল্লাহ কবল করেছেন তার এই কোরবানি আল্লাহর নোরে জ্বালিয়ে যেত অর্থাৎ বোঝা যাবে যে কোরবানি তার কবল হয়েছে সুবাহান আল্লাহ এটা ছিল নিয়ম ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য নবীদের জামানায় গণিমতের মাল এরকম আসমান থেকে এসে আগুনে এসে জ্বালিয়ে দিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নোর দেওয়া হতো এই নোরে জ্বালিয়ে যেত এতে বোঝা যাইতো যে যুদ্ধটা কবল হয়েছে কিন্তু আমাদের নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের শরীয়ত নবীজির শরীয়তে হচ্ছে গণিমতের মাল উম্মদের খাওয়া গণিমতের মাল জায়েজ হয়ে গেল কোরবানিও সেইরকম তাকল না কোরবানি আল্লাহর রাস্তায় পশু জবেহ করে দিতে হয় এই কোরবানি শুধু হজরতে মুসা নবী এবং আমাদের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জামানা থেকে নয় এটা ছিল হজরতে আদম আলহি সাল্লামের জামানা থেকে সোরায় মা এদার আয়াত একতা প্রমাণ করে দিয়েছে আল্লাহ তালা বলেছেন আপনি জানিয়ে দিন আপনি তেলাওত করে শোনান যে আদম আলহি সালামের দুই সন্তান যে আল্লাহর রাস্তায় তারা কোরবানি করেছিল আল্লাহ তালা বলেন আমি একজনের অর্থাৎ হাবিলের কোরবানিকে আমি আল্লাহ কবুল করেছি এবং কাবিলের কবুল মানে কোরবানিকে আমি আল্লাহ কবুল করি নাই একজনের কোরবানিকে কবুল করেছি অন্যজনের কোরবানিকে আমি আল্লাহ কবুল করে নাই অর্থাৎ সেই কোরবানিটা শুরু হয়েছিল আদম আলহি সালাম থেকে এই কোরবানি সময়ে সময়ে নবীদের জামানায় এরকম চলে আসছে হজরতে ইব্রাহিম খালিল উল্লাহ আলহি সালামের সময়ে এই কোরবানিটা বিরাট একটি পরীক্ষা হিসাবে 
প্রমাণিত হয়ে গেল কেদার সাক্ষীদে হজরতে ইব্রাহিম খালি আল্লাহকে আল্লাহ রবিন বড় বড় নয়টি পরীক্ষা নিয়েছিলেন ইমতেহান এক্সামিনেশন নিয়েছিলেন সকল ইমতেহান পরীক্ষার এক্সামিনেশনের মধ্যে হজরতে ইব্রাহিম খালি আল্লাহ আল্লাহর নবী উত্তীর্ণ হয়েছেন সফল কাম হয়েছেন সাকসেসফুল হয়েছেন আমার আল্লাহ ওনাকে সাকসেসফুল করেছেন সুবহান আল্লাহ হজরতে ইব্রাহিম আলী সালাতুসালাম ঘটনা একটু সংক্ষেপে বলবো হজরতে ইব্রাহিম আলী সালাতুসালাম ওনার বয়স তখন ছিয়াশি বৎসর কয়েকটি রেওয়ায়ত পাওয়া যায় ছিয়াশি বৎসর আরেক রেওয়ায়তে পাওয়া যায় ছিয়ানব্বই বৎসর আরেকটি রেওয়ায়তে পাওয়া যায় এক শত বিশ বৎসর ওনার কোন আওলাদ নাই আওলাদের জন্য আল্লাহর নবী হজরতে ইব্রাহিম খালিউল্লাহ আল্লাহর কাছে দরখাস্ত পেশ করতেন ভার জন্মের কিছুদিন পরে অর্ডার করা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণবী ইব্রাহিম আপনার সন্তান এবং আপনার স্ত্রী হাজরাকে আপনি মরুভূমির মধ্যে অনেক দূরে বায়তুল্লাহ শরীফের পাদদেশে নিয়ে রেখে এসেন আসেন আল্লাহর নবী হজরতে হজরতে ইব্রাহিম খালির আল্লাহ সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন গিয়ে সেখানে রেখে দিলেন কিছু খাদ্য এবং কিছু পানীয় তাদের সাথে ছিল হজরতে হাওয়া আলহ সালাতুসালামকে রেখে আসছেন মা হাওয়া বারবার ডাক দিচ্ছেন প্রাণের স্বামী আপনি এই মরুভূমি অঞ্চলে আমাদেরকে কেন রেখে যাচ্ছেন আল্লাহর নবী কোন জবাব দেন নাই এবং পিছনেও ফিরে চান নাই তৃতীয়বার ডাক দেওয়ার পরে আল্লাহর নবী উপরের দিকে অঙ্গল মোবারক তুলে দেখিয়ে দিলেন যে এটা আমার পক্ষ থেকে অর্ডার নয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্ডার হে হাজরা এটা মানতে হবে হজরতে হাজার আলী সালাতুসালাম উনি বললেন অগনবী আপনি আমি জানি আপনি আল্লাহর নবী আপনার মন থেকে কোনো কিছু করবেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্ডার হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি অর্ডার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এমন আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আমাদের মরুভূমির মধ্যে খাবার এবং পানীয় পৌঁছাইয়ে দিতে সক্ষম সুবাহান আল্লাহ হজরতে ইব্রাহিম আলহিসালাম আল্লাহ নবী রেখে আসলেন আরো কিছুদিন পরে ওনাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ নবী হজরতে ইব্রাহিমের কাছে আমার আল্লাহ ওহিন আসলেন করে দিলেন ওকে আমার নবী ইব্রাহিম আপনি আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করতে হবে সেই ঘটনা কেন আল্লাহর আব্বুল আলমের সৌরত সম্পাতের ভিতরে বলেন কোরবানি করবেন বাবা ইব্রাহিম সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়ে ইসমাইল আলহিসালামকে মিনার ময়ানে নিয়ে রওনা দিচ্ছেন মিনার ময়দানে যাচ্ছেন প্রতি মধ্যে রাস্তায় শয়তান তাদেরকে কি করলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো অনেক দিতে চাইল কিন্তু 
বারবার অস্ত্রসা দিল কিন্তু এই অস্ত্রসা আল্লাহর দয় নবী কোন অবস্থাতেই মেনে নিলেন না প্রথমে শয়তান বিদ্ধ মানুষের রোগ ধারণ করে গেল হজরতে হাওয়া আলাই সালামের কাছে ঘে বলল গোমা হাওয়া তুমি কি জানো তোমার সন্তানকে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে হাওয়া বললেন আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে ওনার বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন শয়তান বলল না গো বন্ধুর বাড়িতে যাননি উনি মিনার ময়দানে যাচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্ডার হয়েছে কোরবানি করতে পারে জবে করতে পারে আর যদি জবে করে তাহলে আমি খুশি দুনিয়ায় এত সন্তান এত বাচ্চা থাকতে আমার বাচ্চাকে যেন আমার আল্লাহ কবল করে নিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করতে সুবাহান আল্লাহ মা বললেন যে কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহর রাস্তায় আমি এই আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে আমি সে কথা বলে দাঁড়িয়ে যেতে পারবো আমাদের আমার বরদান উঁচু হয়ে যাবে যে আমি আল্লাহ রাস্তায় যে সন্তান কোরবানি করা হয়েছিল সেই সন্তানের মা হিসাবে আমি কেয়ামতের ময়দানে গর্ববোধ করতে পারবো তুমি আমাকে কথা বলো না যে আমার সন্তান বিপথে গেছে অতএব আমার সন্তানকে আমার আল্লাহ রহমত করেছেন কবল করে নিয়েছেন যাও তুমি আমার কাছ থেকে তুমি শয়তান আমাকে অস্বাসা দিবে না শয়তান সে জায়গায় কোনো অস্বাসা দিতে পারলো না মিনার ময়দানে যাওয়ার জন্য ইব্রাহিম নবী আগে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন পিছনে সন্তান ইসমাইল আলাইহি সালামকে বারবার সে অস্পাসা দিতে চাইল এমনকি ইব্রাহিম নবীকে অস্পাসা দিতে চাইল আল্লাহর নবী এই তিন জায়গায় শয়তান অস্পাসা দিতে চেয়েছিল তিনও জায়গায় অস্পাসা থেকে হেফাজত করেছেন আমার আল্লাহ এজন্য আজ ও হাজিরা এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত যত হজ করবে সেই শয়তানকে তারা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে আল্লাহর নবী ইব্রাহিম তিনটা শয়তানকে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এখনো পর্যন্ত সেই পিলারের উপরে সেই স্তম্ভ খাম্বার উপরে শয়তানের উপরে আঘাত করা হয় কেয়ামত পর্যন্ত এটা থাকবে চলমান সুবাহ আল্লাহ সেই শয়তান হজরতে ইব্রাহিম নবীকে কি করতে পারলো না যে অস্বাসা দিতে পারলো না আল্লাহ হেফাজত করে নিলেন মিনার ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী উপস্থিত হয়ে বললেন অপ্রাণের সন্তান ছিয়াশি বছর বয়সে তোমাকে আমি অনেক কান্না কাটি করার পরে পেয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্ডার হয়েছে যে আল্লাহর রাস্তায় তোমাকে কোরবানি করার জন্য বাবা ইসমাইল তোমার মতামত কি আমাকে জানাও যখন হজরতে ইসমাইল আলাইহিসালাম নয় থেকে তেরো বছরের ভিতরে পৌঁছে গেলেন বাবার সাথে কিছু কাজে কামে সহযোগিতা করতে পারেন হাঁটা চলা করেন এই বয়সে উপনীত হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটেছিল মিনার ময়দানে তাল করিয়ে বললেন প্রাণের সন্তান তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় আমি কোরবানি করছি আমার আল্লাহ এ কোটা অর্ডার দিয়েছেন তোমার মতামত কি সন্তান বাবার মতোই সেরকম বাবা যখন এ কথা বললেন ফাঞ্জুর মাজা তারা তোমার মতামত কি সন্তান অকটে জবাব দিয়ে দিলেন সন্তান জবাব দিয়ে দিলেন আব্বু আপনি নির্দিদায় আল্লাহর এই দেওয়ার পালন করেন 
আমাকে আপনি পাইবেন সাতাজি দুনি আপনি ওচিরে আমাকে পাবেন ইনসা আল্লাহ সাবরিন আল্লাহ তফিক দিলে আমাকে সবর দরজাধারণকারীদের দলভুক্ত অংশ দরজাধারণকারীদের অংশ হিসাবে দলভুক্ত হিসাবে আমাকে পাবেন আমি এতে বাধা দিব না আপনি তাড়াতাড়ি আল্লাহর দেয়া হুকুম পালন করেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় দর্শক এরপর হজরত ইব্রাহিম আলাইকে ইসমাইল বললেন কোরবানি করার আগে কিছু কথা আপনাকে আমার আছে সেই কথাগুলো হলো আমাকে ভালোভাবে শুয়াইবেন আমার মুখটি আপনার চেহারার দিকে যেন না পড়ে সেরকম শুয়াইবেন আর আমার বাড়িতে গিয়ে আমার আম্মাকে শেষবারের মতো আমার পক্ষ থেকে সালামটা পৌঁছিয়ে দিবেন আব্বু আর এই কথা বলবেন আম্মুকে যাকে আমাদের ময়দানে দেখা হবে দুনিয়াতে আর দেখা হবে না দেখাও হবে আর কে আমাদের ময়দান আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম নবী সন্তানকে যখন শুয়াইলেন মিনার ময়দানে এদিকে হজরত জেবনাইল ফেরেস্তা ছিলেন সেদ্রাতুল মন্তাহায় জেবনাইল ফেরেস্তা বললেন আমি দুনিয়ায় এত তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চারবার আসলাম এই চারবারের মধ্যে একবার হলো হজরত ইব্রাহিমকে যখন নমরুদ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি দ্বিতীয়বার হচ্ছে হজরত ইউসুফ নবীকে যখন মায়েরা কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করছে জান্নতি পোশাক নিয়ে আমি হাজির হয়েছি ইব্রাহিম নবী যখন সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করবেন রেডি হয়ে গেছেন সন্তান এবং পিতা রেডি হয়ে গেছেন যখন সন্তান ইসমাইল কে ইব্রাহিম কাত করে এই জমিনের মধ্যে সোয়া দিলেন বাপ এবং সন্তান দুজন যখন আত্মসমর্পণ করলেন আল্লাহর দরবারে সন্তানকে শোয়ানো হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আয়াত কারিমায় বলেছেন ইব্রাহিম নবী যখন সন্তান ইসমাইল কে জমিনে শোয়াইলেন মিনার ময়দানে শোয়াইলেন চাকু নিয়ে রেডি হজরত ইসমাইলের গলার মধ্যে যখন পোষ দিবেন অর্থাৎ চাকু দিয়ে আঘাত করবেন জবে করবেন ওই মুহূর্তে আসমান থেকে একটা আওয়াজ আসলো আল্লাহ আকবর বলে আওয়াজটা কি ইব্রাহিম নবী বলছেন এই মিনার ময়দানে নেই সন্দেহে অন্য কিছুর আওয়াজ হবে না আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা হবে কারণ পিতা সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করছে সন্তানকে কোরবানি করা হচ্ছে রহমতের ফেরেস্তা ছাড়া আর কেহ না তখন আল্লাহ আকবর ধনী শোনার পরে ইব্রাহিম বললেন আল্লাহ আকবর আকবর ইব্রাহিম বললেন আল্লাহ এবং ইব্রাহিমের মধ্যখানে অন্য কিছুর মোহাব্বত নাই একমাত্র আল্লাহর মোহাব্বতের সন্তানকে জবে করছি লা মোহাব্বত আল্লাহ ছাড়া কারো মোহাব্বত নাই আল্লাহ আকবর ধনি বলে লাভ নাই হজরত ইসমাইলের গোলার মধ্যে শরীর যখন নিয়ে ঠেকাবেন ওই দিকে হজরত জিব্রাহিল ফেরেস্তাকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন ফেরেস্তারা ফেরেস্তা জিব্রাহিল একটি দম্বা নিয়ে যাও আর একটা লোহার টুকরা নিয়ে যাবে ইসমাইলের সরি এবার গলায় আসার আগে আগে তুমি ইসমাইলের গলার মধ্যে লোহার টুকরাটি ধরে রাখবে হজরতে ইব্রাহিম নবী লোহার টুকরাটি ইসমাইলের গলার মধ্যে ধরে রাখলেন জিব্রাহিল ফেরেস্তা বলেন আমি এত তাড়াতাড়ি আমার শত নূরের পর আল্লাহ দিয়েছেন পাকা দিয়েছেন 
एक एक ता पूरे एक पाकर डिस्टेंस दुरुत्त होलो पृथ्वीर मस्तिष्क ते के मांगरी पड़ जन्तो और तब पूर्व ते के पश्चिम पड़ जन्ते तो दुरुत्त डिस्टेंस ये पाकदी सौ सौ तनों रे पाकदी एक ता रे इस्तीलाम इस इब्राहीम रे चको इस्माइल लग गलार आशार आगे अभी अमी उनार गलार उपोरे बाबा इब्राहिम सकोदी एक उस्ते जन किन्तु गोला करे ना राग करे गुस्सा होइया उन्हें उस चकुटी फेर दिले हैं ये चकुटी विशाल एक्टिव पातोरे मध्य पड़लो पातोटी दी खंडी तो होए गलो दूरी बाग होए गलो चकु ये विशाल पातोर के कटे फेलो सुबह रहला किन्तु इस्माइल गोला कर सेना हजरत इस्माइल आले हिस सुनो अल्लाह पक्को ते के वो ही नज़िल कोई गलो अगुनो भी ब्राह्मीम कद सद्दा को तेर लोया इन्न कज़ाली के नज़िल मुहसिनीन अगुनो भी ब्राह्मीम अपने अपना शपनों टा बस कबायों करें चं सुबह अल्लाह अल्लाह पक्को ते के दिया जे वड़ा ए वड़ा टा अपने चोता जो तो बालों को रसें अगुनो भी इस्माइल के आर्ज़ाबे करा लग बिना पासे अपना के दिए ची देखें एक ता दुम्बा ए दुम्बटे अपने कुर्बानी करें जिब्राइल फिरस्ता दुम्बटे दिए दिलें इब्राहीम आलिह सलातु सलामे सामने स्वाया दिलें इब्राहीम नो भी दुम्बटे कुर्बानी करे दिलें ए होच्छे कुर्बानी जाल्लाह रस्ता है पशु कुर्बानी करे अल्लाह के संतुष्टि और जन अल्लाह संतुष्टि और जन करा जाए अल्लाह नबी विश्व नबी रहमतुल्लाह लविन के अमर अल्लाह वादा दिए चल इन्न आतोइन कल काउसर ओगो नबी जी अपना क्या मैं अल्लाह काउसर दिए ची एक काउसर जब अपने पेचन अगर ना बीजी किसी काज करते होंगे काज को लेके फसले अपने नमाज पढ़ते होंगे अपना रूम तेरे नमाज पढ़ते होंगे वन हर एवं अल्लाह रस्ते कुर्बानी करते होंगे ये होच्छे कुर्बानी संकेत तो इतिहास ये कुर्बानी हजरते आनंदम नबी देखे चले आस्ते अल्लाह रब्बुल अलामीन अमादेर के कुर्बानी संपूर्ण के आरोबे आर संकीप्तो जे कुरान संपर्क के इतिहास बोलना हम कुरान सुनिए आलो के कोनो बनाया कोनो गठना बोली नहीं कुरानी ये गठना थी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सूरतुल सफ़ात सूरतुल हज सूरतुल काउसा ये कुराने आयात गुलार आलो के अल्लाह जा बोले सिन अपना दर समोने तामियों कुस्ता बन करलाम अल्लाह जनों आमदेर के बुजार ताऊफिक दान करें वमा अलैना इल्ल अल-बलाग अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह